আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মুনমুন হক শুরুতেই ইউপি সংবাদ শিরোনাম কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে চতুর্থ বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন গ্রিড সহযোগিতা চুক্তি সই ঈদ যাত্রায় দুশো সাঁত্রিশটি সড়ক দুর্ঘটনায় সারা দেশে দুশো উনষাট জন নিহত হয়েছে আহত প্রায় এক হাজার তথ্য যাত্রী কল্যাণ সমিতির ইভিএমের ব্যাপারে অবান্তর অভিযোগ করা হচ্ছে বলছে আওয়ামী লীগ ভোট জালিয়াতির যন্ত্র কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার দাবি বিএনপির এবং দেশে প্রতিদিন সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে অন্তত সতেরো জন পর্যাপ্ত ইনজেকশন না থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুনছিলেন ইউপে সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নেপালে শেষ হচ্ছে চতুর্থ বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলন সম্মেলনের সমাপনী দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন গ্রিড সহযোগিতা চুক্তি সই হয়েছে এবারের বিমস্টেক কাঠমান্ডু ঘোষণায় অবশ্য স্থান পায়নি রোহিঙ্গা সংকট তবে সাইড লাইনে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের মধ্যে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বিমস্টেক এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিদায় বিমস্টেক চেয়ারম্যান কে পি শর্মা ওলি বিদ্যুৎ ও ট্যুরিজমের মতো খাতগুলোতে সদস্য দেশগুলোর একসাথে কাজ করার নানা সুযোগের কথা বলেন তিনি পরে বিমস্টেকে নতুন চেয়ারম্যান শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন নেপালি প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি কোরবানি ঈদের ছুটিতে গত ষোলোই আগস্ট থেকে আঠাশে আগস্ট পর্যন্ত দুশো সাঁত্রিশটি সড়ক দুর্ঘটনায় সারা দেশে দুশো উনষাট জন নিহত এবং নয়শো ষাট জন মানুষ আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি সমিতির প্রতিবেদনে আরও বলা হয় গত রোজার ঈদের তুলনায় এবার দুর্ঘটনার পাশাপাশি হতাহতের সংখ্যা কিছুটা কমেছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আর নতুন সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন হলেও মৃত্যুর মিছিল না কমায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট জনরা মাহবুবুল আলমের রিপোর্ট রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষুব্ধ সহপাঠীদের সপ্তাহ খানেকের আন্দোলনে নতুন নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল বাংলাদেশ তড়িঘড়ি করে নতুন সড়ক পরিবহন আইন পাশ করে মন্ত্রিসভা কিন্তু কোরবানির ঈদে আবারও বিশৃঙ্খল আর অনিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার বলি হন আরও দুইশো উনষাট জন মানুষ অনিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দেয় আহত হয়ে বেঁচে থাকা প্রায় হাজার খানেক মানুষের সামনে যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য মতে সরকারের নানামুখী তৎপরতায় রোজার ঈদের তুলনায় দুর্ঘটনা কিছুটা কমেছে তবে গত বছরের তুলনায় এবছর কোরবানির ঈদে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি দুই বেড়েছে সবাই সড়ক নিরাপত্তা ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে যখন রাত দিন গলতগর্ম তখন কিছু অসাধু অতিলোভী মালিক ও পরিবহন শ্রমিকদের ব্যাপার ও মানসিকতা সড়কে নৈরাজ্য ও সড়কে হত্যা কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন পরিবহন শ্রমিকদের ব্যাপার ও মানসিকতার কারণে সড়কে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে নানা কারণে কিন্তু যে অ্যাক্সিডেন্ট একটা হেল্পার বা একটা চালক স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ধাক্কা দিয়ে একজনকে ফেলে মৃত্যু ঘটাল অথবা রেসিং করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটাল অথবা মালিক পক্ষের চাপের মুখে রেসিং করতে বাধ্য চালকরা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে ওইটাই আমাদের ব্যথিত করে এই বাস বা এই পরিবহন সেক্টরটাও কিন্তু দেখবেন একই রকমের সমস্যার মধ্যে জর্জরিত এত পাওয়ারফুল লোকজন এর পরিচালনা বলেন সেটা শ্রমিক সংগঠনের নেতা হচ্ছেন একজন মন্ত্রী এবং মালিক সংগঠনের নেতা হচ্ছেন একজন এমপি মন্ত্রী মন্ত্রী দেশব্যাপী সড়ক চালক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা সহ দশ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয় মাহবুবুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর ব্যাপারে অবান্তর অভিযোগ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের 
সকালে সিলেট সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন নির্বাচনে হেরে গেলে কারচুপির অভিযোগ তোলার জন্যই কি ইভিএম চায় না বিএনপি তার মতে এই পদ্ধতিতে অজুহাতের কোনো সুযোগ নেই আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিব সিলেট সফরের দ্বিতীয় দিন সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপির আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তারা দু হাজার এক সালের মতো আরও একটি মোটিভেটেড নির্বাচন চাই নিরপেক্ষ সরকারের ইলেকশনের দরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের দরকার নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হবে কি নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তাদের ভয় করতে জনগণের প্রতি আস্থা না থাকায় তারা শর্ত দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি অংশ নেওয়ার পথে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগ সরকার কোনো বাধা কি নেই কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কি না যদি না করে তাহলে আপনি কেন অংশ নেবেন না আর সে অপবাদ কেন আমাদের উপর চাপাবেন নির্বাচন কমিশন পাঁচ সদস্যের একজন ভিন্ন মত দিতেই পারেন এটা গণতান্ত্রিক চর্চা আর এতে কোনো ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে না বলেও মনে করেন তিনি নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা সিলেট সরকারের ভোট ডাকাতির মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে ইভিএম ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে নির্বাচন কমিশন আরপিও সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ দাবি করেন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর কোনো দেশেই ইভিএম পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হয়নি আর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন জনগণের টাকা লোপাট করতেই ভোট জালিয়াতির যন্ত্র কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সত্যিকারের গণতন্ত্রের সরকার পরিচালনায় যে জনগণের ম্যান্ডেট প্রয়োজন হয় সেটা প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন না সেজন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিনা ভোটের প্রধানমন্ত্রী থাকতেই ভালোবাসেন তাই অনুগত প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ইভিএম নামক জাদুর বাক্স আমদানি করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধাপ্পাবাজির ভোটের বন্দোবস্ত করছেন তিনি সরকার মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে যন্ত্রের উপর আস্থা রাখার চেষ্টা করছেন কারণ যন্ত্র ইজিলি ম্যানিপুলেট করা যায় মানুষের ইচ্ছাকে ম্যানিপুলেট করা যায় না কোরবানির ঈদের এক সপ্তাহ পরই বেড়ে গেছে সব ধরনের মাছ দেশি মুরগি ও সবজির দাম বিক্রেতারা বলছেন সরবরাহ কম থাকায় দাম বাড়ছে তবে কিছুদিনের মধ্যে তা স্বাভাবিক হবে এদিকে দাম কমেছে ব্রয়লার মুরগি ও আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজের হুমেন চিস্তির রিপোর্ট কোরবান ঈদের পর সাধারণত মানুষের খাবার টেবিলে মাংসের পাশাপাশি শাকসবজির আয়োজন বেশি থাকে আর চাহিদা বাড়ার এ সুযোগে বেড়ে যায় সবজির দামও বাজারে কোনো সবজি এখন চল্লিশ টাকার কমে পাওয়ার উপায় নেই প্রতিটা জিনিসের দাম বিশ টাকা দশ টাকা বেশি খুব দূরও ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে দিন দিনই বাজার তদারকি করার মতো তো কোনো লোকজন নাই কোনো মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নাই আমদামি কমে গিয়ে দাম বাড়বে আমদামি বেশি হবে দাম কমে গিয়ে ঈদের টাইম তো অনেকেই নিয়ে আসতে আসছে না এই জন্য দাম বেশি ঈদের পর মাছের বাজারে যেন আগুন লেগেছে দেশি কোনো মাছে হাত দেওয়ার আগে ভাবতে হচ্ছে বাজেটে কুলবে কিনা প্রতিটি মাছেই কেজি প্রতি দাম বেড়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা ঈদের আগে যে বাজার দর ছিল তার চাইতে একটু বেশি এই যে কেটা চিংড়ি একদম পনেরোশো টাকা এই ঘটা কি পনেরোশো টাকা মধ্যবিত্ত কিনতে পারে আমরা যারা বেতনভুক্ত তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় নদীর যে সমস্ত মাছ ওগুলো একটু দাম বেশি এদিকে ব্রয়লার মুরগি ও ভারতীয় পেঁয়াজের দাম কমেছে ব্রয়লার মুরগি এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি একশো দশ থেকে পনেরো টাকা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম কমে বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকা কেজিতে আর দেশি পেঁয়াজের দাম পঞ্চান্ন টাকা কেজি কোরবান ঈদে দেখা যাচ্ছে ব্রয়লার মুরগিটা টানে কম মাংস সবাই ফ্রি যে মাংস আছে তো এই জন্য ওই মাংস শেষ না হবে পর্যন্ত এটার দাম উঠবে না কোকটা বেস্ট আছে আপনার গিয়ে দুশো টাকা কেজি আর দেশিরা চারশো বিশ চারশো তবে ঈদের পর স্থিতিশীল রয়েছে গরু ও খাসির মাংস চাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে প্রতিদিন সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে অন্তত সতেরো জন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এমন চিত্র হাসপাতালে সাপের বিষ নিষ্ক্রিয়কারী ইনজেকশন পর্যাপ্ত না থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে বলেও মনে করে সংস্থাটি তবে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানিয়েছেন এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার ইনজেকশন তৈরির জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে করা হয়েছে ভেনম রিসার্চ সেন্টার মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশে সত্তর প্রজাতির সাপ আছে এর মধ্যে সাতাশ প্রজাতি বিষধর সারা বছরে সাপের কামড়ের শিকার হন অনেকেই তবে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তা বেশি ঘটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে প্রতি বছর বাংলাদেশে সাপের কামড়ের শিকার হন সাত লাখ মানুষ অন্ধকারে হাঁটার সময় আক্রান্ত হন উনত্রিশ শতাংশ মাঠে কাজের সময় চব্বিশ শতাংশ আর রাতে ঘুমানোর সময় পনেরো শতাংশ আক্রান্তদের মাত্র তিন শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন ছিয়াশি শতাংশ মানুষ ওঝার শরণাপন্ন হন প্রতি বছর মারা যান ছয় হাজার মানুষ যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় অর্থাৎ হাঁড় বাংলাদেশ এরকম করে গিট না দিয়ে জোরে গিট না দেওয়া তো উত্তম ওদের কাছে না দেওয়া তো উত্তম দ্রুত হাসপাতাল আসে যদি ক্ষতিকারক প্রাথমিক চিকিৎসাগুলি না দেয় তাহলে এটা অবশ্যই প্রতিরোধ করা সম্ভব সাপে কামড়ালে বিষ স্নায়ুতে আঘাত করে শ্বাস প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করে চামড়ার টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ ঘটে এর চিকিৎসা অ্যান্টিফেনম ইনজেকশন যা সাপের বিষ দিয়েই তৈরি হয় বাংলাদেশে উৎপাদন না হওয়ায় এই ইনজেকশন ভারত থেকে আমদানি করতে হয় তবে দেরিতে হলেও অ্যান্টিভেনম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যারা মানুষকে দংশন করে এবং যাদের কামড়ে মানুষ মারা যায় এই ধরনের সাপ থেকে বিষ সংগ্রহ করে এই বিষের বিরুদ্ধে যে প্রতিষেধক বা অ্যান্টিভেনম এটা তৈরি করতে হবে ওটাই হবে বাংলাদেশের সর্পদংশিত রোগীরা আছেন ওদের জন্য সবচাইতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিভেনম বা সবচাইতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রতিষেধক দুইটি ব্যবস্থা আমি মনে করি বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো ভেনমটা অ্যাভেলেবেল করা এবং যে ডক্টরস বা নার্সের যারা ভেনমটা প্রয়োগ করবে অ্যান্টিভেনমটা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক সেমিনার মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বাড়িতে নড়াইলে শিশু গৃহকর্মী রোকসানা খানমের ওপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে নড়াইল জেলা সমিতি ঢাকা এ সময় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় নড়াইল জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ হাসান ইকবাল মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাদের অভিযোগ ওয়ারির রূপচাঁদ দাস লেনের গৃহকর্তা আসাদুল্লাহ মোল্লা ও তার পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে রোকসানার উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালাতেন পরে মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনদের কাছে তুলে দিলে তারা রোকসানাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মেঘনায় ইলিশের ভরা মৌসুমেও জেলেদের জালে ধরা পড়ছে না পর্যাপ্ত ইলিশ নোয়াখালী জেলেরা বলছেন মহাজনে দাদনের টাকা পরিশোধ তো দূরের কথা পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকায় দায় হয়ে পড়েছে তাদের একই অবস্থা ওই অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ হাজার জেলে সহ মাছ ব্যবসায়ী ও এ পেশার সাথে জড়িত শত শত শ্রমজীবী মানুষের এসআইবিএল আন্তর্জাতিক সংবাদ প্যারিস জলবায়ু চুক্তির পর এবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লিউটিও থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ডাব্লিউটিও যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন সংস্থাটির মনোভাব পরিবর্তন না হলে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র ব্লুমবার্গকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন সংস্থাটির মুক্ত বাণিজ্য নীতির সাথে মার্কিন বাণিজ্য পরিকল্পনার নীতিগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এর আগে গত বছর ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্বের সব মানুষের জন্য ভাবলেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতির দিকেই আগ্রহী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মৌলভীবাজারের লাইসেন্স বিহীন দোকানপাটে বিক্রি হচ্ছে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফায়ার সার্ভিস ও প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এসব সিলিন্ডার বিক্রি হলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন ফলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা রূপালী ব্যাংক এশিয়ান গেমসের খবর এশিয়ান গেমসে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ 
পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই কোচ গোবিনাথান কৃষ্ণমূর্তির আশা এ ম্যাচেও ভালো কিছু করতে পারবে বাংলাদেশ দেশের স্ট্রাইকার রাসেল মাহমুদ জিমির মতে র্যাঙ্কিং আর পারফরম্যান্সে বেশ পিছিয়ে থাকায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের হারানোর কিছু নেই পার্টেক্স খেলার খবর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে পেছনে ফেলে ওয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ক্রোয়াট মিডফিল্ডার লুকা মডরেস গত বছর এই পুরস্কার জিতেছিলেন রোনালদো আগের মৌসুমের মতো এবারও রিয়ালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তার তবে এবছর বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স দিয়ে সি আর সেভেনকে ছাড়িয়ে যান তারই সাবেক সতীর্থ মডরেস সেই সাথে বর্ষসেরা মিডফিল্ডারের পুরস্কারও জিতেছেন তিনি এবারও বছরে সেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার পেয়েছেন রোনালদো সেরা ডিফেন্ডার হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক সার্জিও র্যামোস ফলে সব বিভাগেই জয় জয়কার ছিল স্প্যানিশ জ্যান্ট রিয়াল মাদ্রিদের ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ টুর্নামেন্টের হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়নরা রয়েছে গ্রুপ জিতে তাদের সাথে খেলবে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট এ এস রোমা বর্তমান রানার্স আপ লিভারপুলের গ্রুপে আছে নেইমারের দল প্যারিস সেন্ট জার্মেই ইতালিয়ান ক্লাব নেপোলিও তাদের বেশ চ্যালেঞ্জ জানাবে লিওনাল মেসের বার্সেলোনা খেলবে গ্রুপ বিতে এই গ্রুপকে বলা হয় ডেথ গ্রুপ কারণ নক আউট পর্বের টিকিট পেতে বার্সাকে লড়তে হবে টটেনহ্যাম আর ইন্টার মিলানের সাথে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নতুন ক্লাব জুভেন্টাস খেলবে এইচ গ্রুপে তার পুরনো ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়াও সি আর সেভেনকে বেশ চ্যালেঞ্জ নিতে হবে ভ্যালেন্সিয়ারও তবে বিশেষভাবে নজর কাটছে নতুন জার্সি গায়ে আবারও ওল্ড ট্রাফোর্ডে খেলতে যাবেন রোনালদো শেষ করার আগে ইউপে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হল চতুর্থ বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন গ্রিড সহযোগিতা চুক্তি সই ঈদ যাত্রায় দুশো সাঁত্রিশটি সড়ক দুর্ঘটনায় সারা দেশে দুশো উনষাট জন নিহত হয়েছে আহত প্রায় এক হাজার তথ্য যাত্রী কল্যাণ সমিতির ইভিএমের ব্যাপারে অবান্তর অভিযোগ করা হচ্ছে বলছে আওয়ামী লীগ ভোট জালিয়াতি যন্ত্র কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার দাবি বিএনপির এবং দেশে প্রতিদিন সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে অন্তত সতের জন পর্যাপ্ত ইঞ্জেকশন না থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ছিল এখনকার মতো এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে